শ্রোতা বন্ধুদের ধন্যবাদ আমাদের আশপাশে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যায় যার খবর হয়তো আমরা রাখি না খবরগুলো হয়তো পাই না আচ্ছা আপনারা কি জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন অনেকেই হয়তো করেন অনেকে হয়তো কনফিউশনে আছেন যে বিশ্বাস করবেন কিনা আজ যে ঘটনাটি আপনাদের বলবো আশ্চর্য লাগবে আপনাদের পরতে পরতে আশ্চর্য টুইস্টের পর টুইস্ট একে পর এক আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা নিয়ে ঘটা একটি সত্য কাহিনী আমাদের এই ভারতে আগ্রা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে উনিশশো সালে একটি ঘটনা ঘটেছিল এটি বাচ্চা ছেড়ে টিটু সিং চাহার তার সাক্ষ্য অনুসরণ করে পুলিশ এক খনিকে হাজির করে কোর্টে কারণ টিটু সিং এর আগের জন্মের অপরাধী খুনি সে আগের জন্মে টিটুকে এই নাকি খুন করেছিল সাংবাদিকরা সেই বাচ্চা ছেলে টিটু সিং এর খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন রি ইনকারনেশন ইন্টারন্যাশনালে ও সাইকোলজিক্যাল সোসাইটিতে ভলিউম ওয়ানেতে এই কেসটি আছে প্রচুর বড় বড় বিজ্ঞানীও এই কেসটি নিয়ে গবেষণা করেছেন এতটাই ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স একেবারে ঠিক একশো ভাগ আগ্রা থেকে প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরে একটি গ্রামে টিটুর বাড়ি পাওয়া যায় সাংবাদিকরা খুঁজে বার করেন একেবারেই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার তারা জানায় যে টিটু কথা বলা শেখার পর থেকেই এই আড়াই বছরের মতো বয়স থেকেই বলতে শুরু করে যে তার নাম সুরেশ ভার্মা তার বাড়ি ছিল আগ্রাতে শহরেতে বিরাট শোরুম ছিল গাড়ি ছিল দামি দামি ব্র্যান্ডের জামা কাপড় পরত খাবার খেত এসব কেউ গ্রামে শোনেনি কোনোদিন এসব দামি দামি ব্র্যান্ড ট্যান্ডের কথা তাকে কেন ধরে রাখা হয়েছে সে এখানে থাকতে চায় না আড়াই বছরের টিটু কখনো আগ্রা শহরে যায়নি তার বাড়ির কেউও কখনো যায়নি সেইভাবে সুরেশ ভার্মা নামের কাউকে বাড়ির কেউ চেনে না পরিবারের বন্ধু আত্মীয় কেউ এই নামটা আগে কখনো শোনেনি তাদের বাড়িতে কোনো টিভি নেই এতটাই দরিদ্র তাদের বাড়িতে দামি দামি ব্র্যান্ডের জামা কাপড় কেউ জানে না এর ইলেকট্রনিক গুডসগুলির নাম শুধু নয় দাম পর্যন্ত বলে দিত রোজই নিজের নাম সুরেশ ভার্মাই বলত এমনকি স্কুলে গিয়ে ওই নামটি বলতে পারে এই আচরণে টিটুর বাড়ির লোকজনের একটা বিরক্তির চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে পৌঁছে গেছিল মাকে মা ভাবছে না বাবাকে বাবা ভাবছে না ভাই বোন কাউকে পছন্দ করে না তারা সবাই ভাবতে শুরু করেছিল যে এই বড় ছেলে হয়ে যাওয়ার পর তাদের সঙ্গে হয়তো থাকবে না ছেড়ে চলে যাবে কাউকে দেখবে না কাউকে সম্মান দেবে না টিটুর মানসিক সমস্যা আছে এইটাই হয়তো ভাবতে শুরু করেছিল তারা কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার টিটুর কিন্তু অন্য কোনো রকম মানসিক সমস্যা ছিল না বাকি সমস্ত কাজ খাওয়া দাওয়া লোকের সাথে বিহেভিয়ার জামা কাপড় পরা সব কিছুই কিন্তু ঠিকঠাকই করত এই চলতে চলতে টিটুর বড় দাদা অনেকটাই বড় তার থেকে বয়সে অনেকগুলো ছেলে মেয়ে ছিল আর কি তখনকার দিনে তো হতো টিটু সবচেয়ে ছোট ছেলে বিরক্ত হয়ে একদিন টিটুকে নিয়ে আগ্রায় শহরের দিকে যান বারবার একটা জায়গার কথাই কেন বলছে একটা নামই কেন বলছে সেটা অন্তত পরিষ্কার করার জন্য যে ভাড়ার ট্যাক্সিটাতে টিটুকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাকে আগে থেকেই টিটুর দাদা আগে থেকেই টিটুর দাদা বলে রেখেছিল যে টিটু যে রাস্তা দিয়ে যেতে বলবে সেই রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় চলে যেতে খানিকটা গিয়ে অন্য রাস্তায় ডাইভার্ট করে যেত যাতে দেখতে পাওয়া যায় যে টিটু রাস্তা চিনতে পারছে কিনা যে রাস্তাগুলো কথা বলতো টিটু কিন্তু আশ্চর্যের কথা যতবারই অন্য রাস্তায় যাওয়া হচ্ছিল ততবারই ঠিক রাস্তায় যাওয়ার কথা ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছিল টিটু যে তুমি তো ভুল রাস্তায় যাচ্ছ এই রাস্তায় নয় ওই রাস্তায় চলো এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর একটা জায়গায় গাড়ি থামাতে বলে খুব জোরে জোরে চিৎকার করে উত্তেজিত হয়ে আশ্চর্যের ঘটনা গাড়ির লোকজন দেখল যে সামনে যে দোকানটার নাম রাস্তার উপাসটায় সুরেশ রেডিও তখনকার বড় বড় যে গুডসের ইলেকট্রনিক গুডসের ডিলার শিপগুলো ছিল আর কি এখনও যেসব আছে আর কি বিরাট একটা শোরুম দেখতে পাচ্ছেন ছবিতে টিটুকে নিয়েও দাদা 
দোকানে ঢুকল তো কর্মচারীদের সঙ্গে কথা টথা বলে জানা গেল যে হ্যাঁ সত্যি সুরেশ ভার্মাই এই দোকানের মালিক ছিলেন এবং তাকে মাথায় গুলি করেই খুন করা হয়েছিল আশ্চর্যের কথা সুরেশের মাথায় ও কানে মানে ঠিক কানের একটু ওপরে দুদিকে দুটি ছোট দাগ ছিল মানে গুলি এপাশ থেকে ঢুকে ওপাশ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার যেমন হয় ঠিক গুলির গর্তের দাগের মতো আপনারা দেখতেও পাচ্ছেন ভিডিওতে ছবিটি টিটু দোকানের পুরনো কর্মচারীদের নাম ধরে ডাকতে লাগলো দোকানের একটি টেবিলের ওপর হাতের আঙুল দিয়ে আওয়াজ করে বাজাতে লাগলো তো কর্মচারীরা বলেছিল যে ঠিক এইভাবে সুরেশ খুশি মনে থাকলে ওই টেবিলে ওইভাবেই বসে মানে টেবিলের সামনে আর কি চেয়ারে বসে আঙুল দিয়ে বাজাত সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেছিল টিটুর বড় দাদা সত্যি অবাক হয়ে গেছিল কিন্তু অবাক হওয়ার এখনো অনেক বাকি ছিল তার এবং আশপাশের লোকজনের এরপরেই সুরেশের বৃদ্ধ বাবা দোকানে আসেন আর তাকে দেখা মাত্রই ছোট্ট টিটু ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে পাপা পাপা বলে কাঁদতে থাকে আর বলতে থাকে হামে মার দিয়া পাপা হামে মার দিয়া সুরেশের বৃদ্ধ পিতা হতচকিত হয়ে পড়েন স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় দোকানের কর্মচারীরা সমস্ত ঘটনা বলাতে তিনিও কাঁদতে থাকেন এবং বলেন যে এই বাচ্চা একদম সুরেশের মতো আচরণ করছে সুরেশের বাবা তখন বাচ্চা টিটুকে নিয়ে তার বাড়িতে যেতে চান তার বৌমা উমা ভার্মাকে দেখাতে টিটিও যেতে চায় উমার সাথে দেখা করার জন্য তার সন্তানকে দেখতেও চায় কারণ সুরেশ ও উমার একটি সন্তান ছিল এটাও কিন্তু টিটু আগে থেকেই জানত এটা তো জানার কথা নয় তার আশ্চর্য ব্যাপার এটা আগে থেকেই কিন্তু বলতো বাড়িতেও এটা বলতো যে আমার বউ আছে আমার বাচ্চা আছে দোকানে কিছু কর্মচারী আর বাকিরা সুরেশকে মানে টিটুকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান ছোট্ট টিটু উমাকে এমন এমন কথা বলে সেখানে গিয়ে ঘটনা বা স্মৃতির কথা বলে যা সুরেশ ছাড়া আর কারুর পক্ষে জানা সম্ভব না একমাত্র স্বামী স্ত্রীর পক্ষেই জানা সম্ভব কবে কি পার্সোনাল গিফট দিয়েছিল সুরেশ সেটাও ওই বাচ্চাটিটু বলে দেয় উমা ভার্মাকে একেবারেই পার্সোনাল কিছু ব্যাপার উমা ভার্মা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান এবং সমস্ত শুনে উনি কেঁদে ফেলেন উনি বলতে থাকেন যে একদম সুরেশের মতোই আচরণ করছে এই বাচ্চাটি যারা শুনছেন এই ঘটনাটি তাদের জন্য আশ্চর্য হওয়া কিন্তু এখনো বাকি আছে কারণ পর পর এরপর ছোট্ট টিটু আশ্চর্য কথা বলবে এরপরে যেটা বলে টিটু সেটা হচ্ছে যে এই দোকানের ভিতরে একটা ঘরে এটি কোণে মেঝের কোণে ফ্লোরের তলায় সোনার বিস্কিট লোকানো আছে এই কথা আর কেউ জানে না এমনকি উমা ভার্মাও বলেন যে আমিও জানি না সুরেশের বাবা তিনিও বলেন যে জানেন না কর্মচারীরা তো জানেই না সেই জায়গাটা খুঁড়ে দেখার পর দেখা যায় সত্যি সত্যি সোনার বিস্কুট ছিল সেখানে এ তো আশ্চর্যের ব্যাপার হতবাক হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার যে এটা ছোট্ট টিটু জানলো কি করে যদি সে সত্যি সত্যি সুরেশেরই জন্মান্তর না হবে এই ঘটনাটার ঠিক পরেই আর কি সবার মধ্যে এটা বুঝতে পারে সবাই এটা বুঝতে পারে যে টিটু কিন্তু যে ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স গুলো বলছে সমস্ত ঘটনাই ঠিকঠাক সত্যি একশো পার্সেন্ট সত্যি এবং টিটু কিন্তু তার খুনিরও নাম বলতে শুরু করে সেটা আগেও বলতো কিন্তু তার বাড়ির যেখানে সে জন্মেছিল পরে তারা তো বুঝতে পারতো না সে একটা নাম বলতো 
সেবিক জোহানডিয়ান এই সেবিক জোহানডিয়ানটা কে সেটা কিন্তু টিটুর বর্তমান যে বাড়ি পরিবার তারা তো জানতো না কিন্তু কর্মচারীরা সেই নামটা শুনে এবং টিটুর বৃদ্ধ মানে আগের জন্মের সুরেশের বৃদ্ধ বাবা সেই নামটি শুনে এবং উমা ভার্মাও সেই নামটি শুনে আইডেন্টিফাই করেন যে সেডিক জোহানডিয়ান একজন আগ্রারি একজন ইলেকট্রনিক্স গুডসেরই একজন ডিলার একটা বিজনেস রাইভালারি সেটার গন্ধ পাওয়া যেতে শুরু হলো এইটা কেন্দ্র করে এবার পুলিশের কাছে কিন্তু সুরেশ ভার্মার পরিবার গেল কেসটা তো পুলিশের কাছে আগে থেকে ছিল আনসলভড অবস্থায় বেশ কয়েক বছর ধরে কোল্ড কেস সেটাকে বলা হয় পুলিশ এই যে জন্মান্তরের ব্যাপারটা এবং সেডিক জোহানডিয়ানের নাম গুলি করা এসবগুলো যখন শোনে এবং টিটুর সমস্ত কথা যখন শোনে তখন কি করবে পুলিশও ঠিক করতে পারে না কারণ আইনের চোখে কিন্তু এই ধরনের আনসাইন্টিফিক যেটা বিজ্ঞান স্বীকার করে না সেরকম সাক্ষ্যের কোনো মূল্য নেই আর টিটু এমনিতেও আন্ডার এজ মাত্র চার সাড়ে চার বছর বয়স যখন যে সময় টিটু এই ধরনের কথাগুলো পুলিশের সামনে বলেছিল তখন পুলিশ কিন্তু একটা জিনিস পারত পুলিশের কাছে যে কোনো যদি ইনফরমেশন আসে সেটা যে কোনো ফর্মেই হোক সেটা সুপার ন্যাচারাল হোক ন্যাচারাল হোক আশ্চর্য অলৌকিক যাই হোক সেই ইনফরমেশনটা নিয়ে কিন্তু পুলিশ খোঁজ খবর করতে পারে এবং সেই খোঁজ খবর আবার শুরু হলো সেডিক জোহান জিয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ তার বাড়ির চারপাশে নজরদারি সেই দিনেতে সে কোথায় কোথায় গেছিল সেগুলো সাক্ষ্য সাবুত সব মিলিয়ে দেখা এই সমস্ত করার পর ডাল মে কুচ কালা হ্যাঁ পুলিশ কিন্তু বুঝতে পারছিল কারণ কিছু সাক্ষ্য সাবুত পাওয়া যাচ্ছিল যেটা সেডিক জোহানডিয়ানের কথার সঙ্গে মিলছিল না সেদিন সে কোথায় কোথায় গিয়েছিল কোন কোন সময় বিশেষ করে ওই গুলি করার সময়টার আশপাশে সেরিক জোহানডিয়ানের বাড়িতে তার একটি ছোট ফার্ম হাউস মতো ছিল সেটি এবং দোকান অন্যান্য গোডাউন সমস্ত জায়গায় সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে সার্চ করা হলো এবং দেখা গেল একটি বন্দুক বেশ কয়েকটি ফায়ার আর্মস পাওয়া গেছিল তার মধ্যে একটি বন্দুকের গুলি সুরেশ ভার্মাকে করা গুলির মাপের সঙ্গে সমান ক্যালিবার বা যে মাপ হয় গুলির ফরেন্সিক রিপোর্ট অনুযায়ী সেটা সমান এবং কোর্টেতে সেডিক জোহানডিয়ানের সাজা হয় খুনের সাজাই হয় এবং এই সাজাটা কিন্তু হয়েছিল আসলে নামটা কিন্তু বলেছিল টিটুই না বললে কিন্তু কেউ জানতে পারত না এটা আশ্চর্য পুলিশ এটা স্বীকার করেছিল পরবর্তীকালে যেটা ওদের কাছেও আশ্চর্য লাগছে এটা লিপিবদ্ধ ছিল যে ইনফরমেশনটা পাওয়া গেছিল টিটু সিং চাহারের কাছ থেকে এবং তার পরিবারের কাছ থেকে কিভাবে সেই জন্মান্তর বা অন্যান্য ব্যাপারটা সেটা পুলিশ এন্ডোর্স করেনি কিন্তু পুলিশ বলেছিল যে ইনফরমেশনটা পেয়েছিল ওরা ছোট টিটুর কাছ থেকে যাই হোক তার বাড়ি থেকে এই সবগুলো পাওয়া যাওয়ার পর সেডিক তো স্বীকারোক্তিও করেছিল যে সেডিকে খুন করেছে এই ঘটনাটি পরবর্তীকালে অনেক মনোবিজ্ঞানী এবং গবেষক গবেষণা করেছেন তার মধ্যে বিখ্যাত একজন মনোবিজ্ঞানী ডক্টর অ্যান্টোনিয়া মিলস প্রফেসর এন কে চাড্ডা এবং ডক্টর ইয়ান স্টিভেনসন এনারা তাছাড়া অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীও এটি নিয়ে অনেক গবেষণা করেছে কয়েকশো বিজ্ঞানী এবং তাতে তারা প্রত্যেকেই কিন্তু একটাই ইউনানিমাসলি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন টিটুর বলা সমস্ত তথ্য সঠিক ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট কিন্তু কি করে ও বলছে তার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তারা দিতে পারেনি রিজন আনফাউন্ড রিজন আনফাউন্ড রি ইনকারনেশন ইন্টারন্যাশনাল এবং সাইকোলজিক্যাল সোসাইটির ভলিউম ওয়ানে এই কেসটি আছে একেবারেই সত্য ঘটনা যারা শুনলেন এটি তারা তাদের মতামত জানাবেন তারা কীরকমভাবে নিলেন গল্পটাকে এটা একটি গল্প তো নয় এটা সত্য ঘটনা 
একেবারে সত্য ঘটনা যেমন সান্তা দেবী কেসটা অনেকেই জানেন মহাত্মা গান্ধী নিজেই সেটাকে এন্ডোর্স করেছিলেন সেই ঘটনার মতোই চমকপ্রদ ঘটনা কিন্তু টিটু সিং চাহারের কেস সবাই ভালো থাকবেন আমরা আবার চলে আসবো আর একটি দুর্ধর্ষ এরকমই ঘটনা নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই ভালো থাকবেন সবাই সঙ্গে থাকবেন 